ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரியா செல்வாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஸ்பெஷலாக வெள்ளை சீடை இல்லாட்டி இனிப்பு சீடன்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் ஒரு கப் அளவுக்கு நம்ம பச்சரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பச்சரிசி மாவு வந்துட்டு நமக்கு ரெடிமேடாக வந்துட்டு கடைங்கள்லே கிடைக்கிது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாவை வந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் நம்ம வறுத்துக்க போகிறோம் மாவை தொட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்துட்டு சூடு ஏறிடுச்சு அப்படின்னா ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த மாவை வந்துட்டு ஒரு பிளேட்டில் வந்துட்டு மாற்றிடலாம் இப்போ அதே பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எள்ளு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் போல் இதை வறுத்துட்டு லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் நம்ம வந்துட்டு இந்த மாவுலேயே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அதே பேனில் வந்துட்டு நம்ம முக்கால் கப் அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இந்த சீடையை வந்துட்டு வெள்ளை தண்ணியை ஊற்றி தான் வந்துட்டு பிசைய போகிறோம் ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்தீங்க அப்படின்னா முக்கால் கப்பு வெள்ளம் அரை கப்பு தண்ணி ஊற்றி நல்லா சிம்பிளாக வச்சு வெள்ளம் வந்துட்டு ஃபுல்லாக கரையணும் பாகு வந்துட்டு எடுக்க தேவையில்லை இதுக்கு இப்போ நம்ம அரிசி மாவும் எள்ளும் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்த மாவு சேர்த்துக்கலாம் உளுந்த வந்துட்டு நல்லா செவக்க வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி நல்லா சலித்து சேர்த்துக்கணும் நான் இது எப்படி செய்கிறதுன்றத ஆல்ரெடி வந்துட்டு உப்பு சீட வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் நான் வந்துட்டு அதோட லிங்க்கு வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் மிக்ஸ் பண்ண ஈஸியாக இருக்குன்றதுனால நான் ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டேன் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெயை நல்லா உருக்கி சூடாக இருக்கும் போதே சேர்த்துக்கணும் இப்போ வெண்ணெய் எல்லா இடத்துலையும் படுற அளவுக்கு நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பிடிச்சிங்கன்னா கொழுக்கட்டை மாதிரி பிடிக்க வரணும் வெள்ளம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி மேலே வந்துட்டு லைட்டாக பபுள்ஸ் வரும்போது ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ வடிகட்டி இதை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ண பாருங்கள் ஆனால் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு கப்பு வந்துட்டு அரிசி எடுத்திங்கன்னா முக்கால் கப்பு வெள்ளம் அரை கப்பு தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா கரெக்டாக வந்துட்டு இருக்கும் இப்போ நான் நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் லூஸாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் மாவு நம்ம இதை உடனே பொறிக்க மாட்டோம் ஒன் ஹவர் கழித்து தான் பொறிக்க போகிறோம் இப்போ இதில் வந்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ண தேங்காய் வந்துட்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் வெறும் கடாயில் ஒரு டீஸ்பூன் தேங்காவை ஒரு நிமிஷம் வந்துட்டு வதக்கிட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா தேங்காய் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் முதல்லலாம் இனிப்பு சீடை வந்துட்டு முதல் நாள் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் தான் வந்துட்டு அதை பொறிப்பாங்க இது வந்துட்டு நம்ம அன்னைக்கே பண்ணி அன்னைக்கே பொறிக்கலாம் நம்ம பிசையும் போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லூஸாக இருந்தது மாவு ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எவ்வளோ கெட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம உப்பு சீரைக்கு எப்படி உருட்டணுமோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு ரஃப்பாக வந்துட்டு இதை உருட்டிக்கணும் இப்போ பொறிக்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் வச்சுட்டு லோ ஃப்ளேமில் தான் வந்துட்டு நம்ம இதை பொச்சு எடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம வெள்ளம் சேர்த்துருக்கனால வெளியில் வந்துட்டு சீக்கிரமாக வந்துட்டு டார்க் கலர் வந்துடும் உள்ளார வந்துட்டு வேகாது அதனால் நல்லா வந்துட்டு சிம்பிளை வச்சே பொறிக்கணும் எண்ணெய் கொள்கிற அளவுக்கு சீடையை போட்டு ரொம்ப வந்துட்டு பரட்டி பரட்டி விடாதீங்க ஏன்னா வெள்ளம் சேர்த்துருக்கறதுனால வெள்ளம் சேர்த்துருக்கறதுனால நமக்கு எண்ணெயில் போட்டோன்னே அது கொஞ்சம் இலகி கொடுக்கும் அதனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து லைட்டாக ஒரு ஜல்லிக்கரண்டியை வச்சு இப்படி திருப்பி திருப்பி விட்டிங்கன்னா ஈவனாக வந்துட்டு கலர் வந்துடும் உள்ளாரையும் நல்லா வெந்துடும் பபுள்ஸ்லாம் வந்துட்டு நல்லா அடங்குனதும் நம்ம வந்துட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ நமக்கு வெள்ளை சீடை இல்லாட்டி இனிப்பு சீடைன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் வந்துட்டு நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு வீடியோஸ் பிடிச்சிருக்குன்னா பிரியா செல்வாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃ